द क्वेश्चन से द हाइवराइजेशन ऑफ आयरन इन के फोर एफिशियन होल सिक्स कॉम्प्लेक्स इज ओके वन ओवर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हाइवराइजेशन जोमेट्री या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑलवेज अप्लाई वैलेंस वन थेरी इट इज इजी टू यूज ओके टू अप्लाई वैलेंस वन थेरी वी फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर्स नाउ पे अटेंशन वेरी केयरफुली फर्स्ट यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम ओके नेक्स्ट यू शुड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन देन वी राइट आर्बिटल नोटेशन आर्बिटल नोटेशन फॉर द सेंट्रल मेटल आयन एंड देन वी हैव टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ लिगेंड वेदर द लिगेंड इज वीक फील लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड इफ वीक फील लिगेंड नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ पे टेंशन केयरफुल वी कैन फॉलो दिज स्टेप्स वन बाई वन ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आइटम ओके सो द कॉम्प्लेक्स वी हैव के फोर एफ ई सी एन होल सिक्स इज देयर दिस इज द कॉम्प्लेक्स दिस इज द सेंट्रल एलिमेंट इज देयर ओके सेंट्रल मेटल आइटम देर आर फोर पोटेशियम इज पोटेशियम इज यूर प्रेजेंट इन प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर आयरन प्लस सिक्स एंड सी एन यू आर साइन हाइड आयन दिस इज यूनिडेंटेड नेगेटिव लिंग एन इट हैज माइनस वन चार्ज इज सी एन यू आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इज देयर प्लस फोर प्लस एफ ई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एफ ई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो देन वी गाट एफ ई प्रेजेंट इन प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड Now we move on to the second step, writing electronic configuration for the central metal ion because it is having plus two charge. Okay, so write the electronic configuration. Now pay attention carefully. We have central metal atom present in plus two oxidation number. For this, we have to write electronic configuration. Keep in mind the atomic number of iron is what twenty six. When we write electronic configuration, keep in mind this first digit six will go to d orbital three d six, and this two will go to s orbital four s two. This is how we write outermost electronic configuration. Then three d six four s two. Now, if I to write electronic configuration for Fe two plus central metal ion, then it is losing how many electrons? Two electrons. We got three d six is there. Okay, Fe two plus is having. 3d6 electronic configuration next we have orbital notation so for this we can write orbital notation interesting pay attention carefully we have ife2 plus okay in this case d orbital okay how many boxes are there five boxes it is 3d6 then we have 4s2 is there 4s0 it does not have any electron then we have 4p orbital is there 4p in this case how many three boxes are there okay now pay attention carefully if you look at the complex the complex is what k4 and this is what fecn whole 6 is there okay last step you what we have to consider the effect of ligand whether strong field ligand is there a weak field ligand is there okay before filling these electrons you should consider the effect of ligand Any ligands in general, any ligand is starting from carbon and nitrogen considered as a strong field ligand. And in case of strong field ligand, pairing of electron electron takes place. Strong field ligand will be causing pairing of electron. In this case, we do not follow Huns rule. Okay, pairing of electron. From the start, we start filling the electrons in paired form. Okay, so how many electrons are there? Six. So I say one and two paired form. Three and four, five and six. Okay, in the paired form we start filling it. Okay, we do not follow Huns rule. Now in this complex, how many ligands are there? Six ligands means this central, this central metal ion should need six vacant orbitals to accept electron pair from the ligands. Okay, because there are six, we have six ligands are there. So six ligands means six vacant orbitals should be there. If it is four, then we use four vacant orbitals. Pay attention carefully. This is one. This is two. This is three. This is four. This is five. And it is six. Is there? I named six vacant orbitals. These vacant orbitals will be participating. Will be participating in the bond formation with the ligand. They will be accepting electron pair in these vacant orbitals from the ligand. Okay. Now pay attention carefully. What is the type of hybridization we have? You can see this is one d and this is also second d. So this is from here we are getting d two. Only one s orbital. Here one, two, three. 
थ्री प्री आर्बिटल था दे तो वी कॉन्ट हाइवराइजेशन डी टू एस पी थ्री हाइवराइजेशन इज वॉट डी टू एस पी थ्री वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ओके सो इन बैलेंस बाउंड थेरी इफ यू फॉलो द स्टेप्स ओके वट आर द स्टेप्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आइटम नेक्स्ट यू हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर द सेंट्रल मेटल आइन देन नेक्स्ट फॉलो आर्बिटल नोटेशन इन द लास्ट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ लेगेंट ओके इन दिस केस वी गार्ड द हाइवराइजेशन दैट इज डी टू एस पी थ्री ऑप्शन सी इज करेक्ट डी टू एस पी थ्री इन जनरल इफ इट इज आस्किंग अबाउट द जोमेट्री इट विल बी ऑक्टा हेड्रल इट विल बी ऑक्टा हेड्रल ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल